today's program, Brian Khan will reconnect us with Munni Begum, the famous Southeast Asian ghazal singer. The thing I like about Munni Begum is that she plays her own harmonium. As a part of our show, we will frequently introduce you to entertainers and visitors to the Washington, D.C. area. We plan to keep you up to date on current happenings around us. This evening, we are honored to have as our guest the great singer, Muni Begum. Muni Begum is a singer of guzzle. Guzzles are a series of short poems which at first appear to be unrelated, and then in the singing of the song as the connections are revealed, the full story is told. Guzzles are frequently stories of longing and sadness, but Muni Begum likes to have fun. Muni Begum's lyrics are frequently intertwined with a wry, humorous quality. Muni Begum is ever popular with her audiences in India, Pakistan, and around the world. Tonight, we will hear Muni Begum talk about her history as a singer and have an opportunity to hear her sing a few of her favorite songs for us. We're here tonight with one of the great lights in modern guzzle singing, the artist Muni Begum. Muni Ji, thank you for visiting with us today. Muni Ji is experiencing a rebirth in her popularity. She's popular now with the Desi set, and her guzzles are on the lips of many new fans. Uh, but it was her first smash hit in 1976 that launched her career. Uh, I want to ask Muni Ji a few questions about her early training and about her perspective about what the Western culture can, can learn from the history of Eastern civilization that her singing represents. At the same time, Muniji, I know that you have taken the study of music very seriously and you take your art very seriously. Uh, can you tell me a little bit about your history as a girl? I, I think you started your training before you were six years old, is that right? My first training was in Dhaka. मेरे वहाँ पे उस्ताद थे जो उस्ताद का नाम था खाजा गुलाम मुस्तफा वारसी उनके पास मैं छः सात साल की थी तब मैं उनके पास सीखने के लिए गई और मैं पाँच साल तक सिर्फ सारे गामा सीखती रही और उन्होंने मुझे हारमोनियम बजाना सिखाया और उनसे मैंने सारा ट्रेनिंग लिया उनकी दी हुई जो तालीम थी उस तालीम से मुझे ये फ़ायदा पहुँचा है कि आज मैं अपनी म्यूज़िक अपने गाने का खुद कंपोजिशन कर सकती हूँ और मैं दूसरे को सिखा भी सकती हूँ अब जहाँ तक मगरबी दुनिया या मशकी दुनिया का है तो मेरा म्यूज़िक ऐसा है कि वो दोनों तरफ उसको कवर करता है मैं मतलब मगरबी गाना भी गा लेती हूँ और मशकी भी गाती हूँ धुन होता है कि आप किसी को भी गा लें बोल तो वही पाकि मतलब उर्दू होती है लेकिन मेरा जो सबसे अलग जो एक स्टाइल है वो ये है कि मैं हारमोनियम प्ले करके गाती हूँ जो पाकिस्तान में अभी तक कोई खातून नहीं गाई थी और एक चीज़ और है कि मैं जब गाती हूँ तो मैं कभी भी हारमोनियम की तरफ नहीं देखती हूँ मैं ऑडियंस की तरफ देख के गाती हूँ फिर मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं हूँ और ये ऑडियंस है और कोई नहीं हाउ मैनी सी डीज है में जब मेरा पहला सी डी आया जिसमें मैंने मैं बहुत सारी उस पर गजलें गाई थी एक बार मुस्कुरा दो और झूम बराबर झूम शराबी और तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे तो वो कैसेट जब मैं गाई थी मुझे नहीं पता था कि मैं इतना नाम पैदा करूंगी लेकिन जब वो कैसेट मार्केट में आ गया तो मुझे ऐसा ही लगा कि ये मेरा दूसरा जन्म है और मुझे अल्लाह ने एक नई ज़िंदगी दी है और मैंने उस ज़िंदगी को बहुत संभाला और उस सीडी को अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त बख्शी और बहुत लोगों ने उसको पसंद किया और बे उसको कामयाबी मिली यहाँ तक कि उस वक्त जो एक सी बिकता था वो पच्चीस रुपया का एक सीडी बिकता था और मुझे उस पर सिर्फ चार आना मिलता था एक क्वार्टर जो होता है और ट्वेंटी फाइव रुपीज़ एंड वो हमको देते थे सिर्फ एक क्वार्टर वन रुपीज़ ओनली वन क्वार्टर तो उस टाइम पे हमको तीन महीने के बाद में जब ईएमआई कंपनी में गई मैंने कहा मुझे कुछ पैसे चाहिए मेरे कुछ पैसा बना है तो उसने बोला हाँ तो अकाउंटेंट बैठा था उसने मुझे कहा कि ये आपका चेक बना रहा है तो मैंने जब वो चेक देखा तो देखा सेवन थाउजेंड रुपीज़ का था तो मैं बोली बोला माई गॉड सेवन थाउजेंड तो वो बोला नो उसको तुम ठीक से देखो दिस इज सेवेंटी थाउजेंड रुपीज़ तो तीन महीने पे मेरा कैसेट इतना बिका था जो उन्होंने मुझे सत्तर हज़ार रुपया दिया फिर वो सत्तर हज़ार रुपया लेके मैं जब अपने घर आई तो मैंने अपने बाप और अपने माँ के लिए पहला शॉपिंग किया मुनी जी यू वर बोर्न इन वॉज दैन बांग्लादेश 
or this time is East Pakistan. East Pakistan. Now is Bangladesh. Now Bangladesh. And you were trained in Dhaka originally. Yes. How did you come to uh, move to Pakistan? धाके से कराची आने के लिए जब हम लोगों ने सोचा था वो कुछ बहुत बड़ा एक वजह था मेरी एक बहन होती थी जिसको मेरी माँ ने पाला था तो जो मेरे बहनों ही थे वो वहाँ पे मुस्लिम लीग में थे तो जब ये 71 में जब हंगामा हुआ तो उनको मार दिया गया तो उस खौफ से हम लोग ढाके से हम कराची चले आए और फिर वहाँ आके मैं कुछ दिन तो मैं बैठी रही मुझे डर लगता था बाहर निकलते हुए मैं निकलती नहीं थी लेकिन फिर बहुत मुश्किलों से मैं रेडियो पाकिस्तान मुझे बुलाया गया मैं वहाँ गई ऑडिशन दिया 71 में पहला ऑडिशन में मुझे एक गाना उन्होंने दिया गाने के लिए वो गाना था ये अपनी ज़मी अपना वतन सूरज की तरह रोशन रोशन तो ये उस वक्त कौमी नगमा था जो बे मकबूल हुआ और बच्चे बच्चों ने उस गाने को सुना मैं पूरे दुनिया में घूमी हूँ सब जगह गई हूँ अफ्रीका गई हूँ नाइजीरिया गई हूँ उसके बाद फिर ईस्ट अफ्रीका और साउथ अफ्रीका और इंडिया पूरी जगह इंडिया में बे मुझे पसंद किया जाता है मैं पाकिस्तान की पहली ऐसी फनकारा हूँ जो इंडिया के चार वजी अजम के सामने गाना गा चुकी हूँ नाइन्टी वन में मुझे नरसिम्हा राव साहब के सामने गाने का मौका मिला उस पर अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे और चंद्रशेखर जी थे और उन्होंने बहुत मेरा जो है ना म्यूज़िक पसंद किया फिर मुझे दोबारा बुलाया मैं जाती रही हर साल जाती थी फिर अभी 2005 में मैं चंडीगढ़ में गई थी तो वहाँ के जो है मिस्टर भूपिंदर सिंह हुडा उनके घर पे प्रोग्राम था जिस पे सोनिया गांधी जी आई हुई थी और उनको मेरा गाना आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए बहुत अच्छा लगा फिर एक बार मुस्कुरा दो ये सुनाया पूरे दुनिया घूमी इंडिया बहुत पसंद करती हूँ इंडिया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है मोनी जी आई अंडरस्टैंड यूर ऑल्सो अवार्ड स्पेशल रिकग्नेशन दिस ईयर बाई द प्रेजिडेंट इज आर राइट मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले हिंदुस्तान से मिले मुझे अमेरिका से मिले कनाडा से मिले पाकिस्तान में मिले दो दफ़ा मुझे ताजपोशी किया गया मेरा और अभी जब मैं गई थी तो फिर इस दफ़ा मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया जनाब परवेज मुशर्रफ साहब ने और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस लायक समझा गया मुझे बहुत देर से मिला यह अवार्ड लेकिन बहरहाल मिला आज पाकिस्तान में मतलब इस अवार्ड की वजह से भी मेरी काफ़ी एक इज्जत है एक है जो एक माहौल बन जाता है खैर इज्जत तो अल्लाह देने वाला है हर जगह ही है इज्जत से रहना चाहिए इज्जत से ही जीना चाहिए लेकिन ये अवार्ड मेरे लिए बहुत मायने रखता है थोड़ा से कमी अब महसूस करती हूँ क्योंकि इस अवार्ड की जो ब्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की जो हकदार में थी नाइनटीन में थी जब 1976 में मेरा पहला वॉल्यूम निकला था तो वो वॉल्यूम पूरे दुनिया में फैला था ऐसा कोई जगह नहीं था जहाँ लोगों ने सुना नहीं यहाँ तक कि केटू के पहाड़ पे भी एक आदमी ने जो सर किया था तो उसने आके टीवी में कहा था कि मैं वहाँ गया और शुक्राने का नमाज पढ़ा फिर मुन्नी बेगम का कैसेट लगाया तो मेरे ख्याल में मैं पहले से फनकारा हूँ जो केटू में भी जिसका आवाज़ बजे लेकिन बहरहाल देर आया दुरुस्त आया मुझे अवार्ड मिला परवेज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू Muni ji, somehow it seems to me that art has uh, transcended the political boundaries that have divided the world you've lived in over the course of your career. Do you think that art is a way of making peace between countries? Fankar to khair janta hi nahi hai ki jang hota hi kya hai, kyunki khud kabhi nahi ladta hai. Aur jab ladai hota hai, ham sunte hain, sun sun ki hamara kabhi blood pressure high hota hai, kabhi kuch hota hai. Lekin hamara pagam kahi tak pahunchega nahi. ये इंसान के अंदर अगर है तो सिर्फ उनसे यही कहना है कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है आपकी ज़िंदगी बहुत थोड़ी है इस ज़िंदगी को दूसरे से मोहब्बत करना और अपने आप से मोहब्बत करना सीखिए किसी ने भी आपसे नहीं कहा कि इंसान इंसान को मार के कभी अच्छा नहीं बन सकता है इंसान इंसान को बचा के अच्छा बन सकता है उसका नाम अच्छे से पे लिया जा सकता है अगर आप किसी को मार देंगे तो आपका कोई आपका कीमत नहीं है अगर किसी मरते हुए को आप बचा लेंगे तो फिर आप सबके आगे सुरखुरू होंगे और आपको सब अच्छा समझेंगे तो कभी किसी को मत देखिए कि कौन क्या है किसी के मजहब को मत देखिए किसी के किस चीज़ को नहीं देखना अगर वो आपका दुश्मन भी है और अगर उसको कोई तकलीफ है तो आप उसको बचाने की कोशिश कीजिए बहुत लड़ाई हो चुका बहुत ज़्यादा इतना लड़ाई तो कभी हमने ख्वाब में भी नहीं देखा था जैसे अब जीते जागते देखती हूँ इतने हज़ारों लोगों का मर जाना चाहे वो कोई भी मजहब का हो इंसान इंसान होता है इंसान का मरना ही बुरा लगता है 
یہ نہیں کہ مطلب کسی اور مذہب کا ہر مذہب کا انسان سب کو پیارا ہوتا ہے مجھے تو سب پیارے لگتے ہیں مجھے بالکل نہیں اچھا لگتا ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ اتنے لوگ وہاں مارے گئے اتنے مارے گئے تو میں دل میں بہت اپنا تکلیف محسوس کرتی ہوں درد محسوس کرتی ہوں مونی بیگم یو آر نون اراؤنڈ دا ورلڈ فار مینی لائولی اینڈ اسٹیمولیٹنگ غزلز ون فیورٹ آف یور فینس از ایک بار مسکرادو کین یو سنگ اے فیو بارس فار اس ٹنائٹ تم شب میں فروزہ ہو خود بھی And now let's hear Muniji sing one of her favorite guzzles. Yes, sir. 
Let's hear Muniji sing one of her favorite guzzles. Thank you. 
Finally, here is Mooney Bacon. Thank you. 